how to translate the following into algebraic expressions. At ito ay random po sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, ito ay hindi lang yesterday na post. Uh, mga siguro 3 to 4 days ago or 1 week na yata. So, ngayon lang natin gawa nito. Meron na tayong mga na-upload kung paano from word to equation. So, pwede niyong i-search word to equation. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload na kalintulad nito. So, bali ito yung pinaka-basic kung paano pa siya i-convert to equation. So, nakatag yung name natin kaya napansin din natin ito. So, number one. Four times a number decreased by two. Decreased by 2 means minus 2. 4 times a number, pwede tayong maglagay dito ng mga variables. A, B, C, kung anong gusto niyong variable. So, let N para sa number na yan. N yung gusto kong variable, N. 4 times means 4 times. 4 times N minus 2. So, ibig sabihin nito, 4 times n, pareho lang yan, 4n decreased by 2 minus 2. So, ito na yan ang ibig sabihin yan. Let's do number 2. Twice a number means, twice a number, pareho lang yan sa 2 times, let n para sa number na yan. Divided by 3, this is divided by 3. Pareho lang ito sa Twice a number divided by 3. Pariho pa rin ito. Twice a number divided by 3. Next, number 3. Mukhang may mali yata dito sa number 3 sa mga nag-comment sa post na to. 20 multiplied by... Si 20 daw ay i-multiply natin sa... The sum of, the sum of x and y. Yung and dyan ay plus yan siya. So, yung 20 na yan ay i-multiply daw natin sa sum of x and y. So, that means x plus y. Yan na yung ibig sabihin yan. At ito ay pwede natin isulat na ganito. 20, tapos nasa loob ng parenthesis, x plus y. So, 20 multiplied by the sum of x plus y. Next, number 4. 5 more than, ang ibig sabihin nito ay plus 5. Tries a number means 3, let n para sa number na yan. So, this is 3n, or pariho lang yan sa 3 times n. 5 more than tries a number. So, therefore, this is 3n plus 5. Diba, madali lang? Huwag nyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Madali lang ito. Number 5. The product of... Yung product, ibig sabihin, mag-multiply tayo. The product of a number, so let n para sa number na yan. Product of, so therefore, yung and dito, ibig sabihin, multiplication. So, multiplication yan siya. The product of a number and the next consecutive number. Diba, let n para sa number natin. Next consecutive, plus 1 lang tayo dito. So, therefore, this is n times n plus 1. So, kung isulat natin ito, this will be n, tapos yung nasa loob ng parenthesis, n plus 1. Next, number 6. Marami pa namang kahalintulad nito sa mismong actual na exam. 
the area of a rectangle whose length is three units longer than its width. Area. Area equals length times width. Now, the length, so let L para sa length natin. L. Ang is equal yan siya. Three units longer, kapag sinabing longer, that means plus three. Longer than its width. So, yung W natin, ayan yung width. Width. Longer than, uh, three units longer, that means W plus three. So, yan yung value ni length. Now, ang next natin gagawin ay isubstitute lang natin itong uh, value ni L, which is W plus 3. So, ang value ni L dito, yung length ay W plus 3. Lagay natin yan sa loob ng parenthesis. And then, kopyahin natin yung the rest sa ating operation. Yan. At ito ay pariho lang kung ganito ang pagkasulat natin. Area equals W, tapos i-multiply natin siya sa W plus 3. So, dito sa number 6, ang pinakatandaan nyo lang na ang area equals length times width. Tapos, ang next niyan ay kung ano na yung given, katulad nito, na length is 3 units longer than its width. So, ito yung length na ang link daw ay plus 3 sa width. So, kung plus 3 sa width, yung area ng rectangle natin, yung length natin, meron na tayong value ni length, which is, uh, i-substitute bali natin yung length, which is W plus 3. At yan yung i-multiply natin sa width natin. So, anyway, next number 7. The perimeter of a rectangle whose width is two-third of its length. Perimeter equals twice sa length at yung width. Ito yung perimeter. Now, yung width natin, width is equal yan siya, two-thirds of its length. Ibig sabihin yan, two-third of its length. Ito ay pwede ring isulat as 2 third 2 L over 3. Pariho lang yan siya. So, ngayon, kung buuin natin ito, ang W natin, mayroon na tayong value na da, ni W, which is 2 L over 3 or 2 third sa length. Then, yung the rest ay kopyahin lang natin yan. Okay, so ganun lang siya kadali. I-substitute lang kung ano yung nasa given. So, ito yung sa width. And then, pwede na kayong mag-proceed para ma-solve yung value ni L. Halimbawa, kung given naman yung perimeter, yung mga ganyan, ito yung kadalasan sa mismong actual na exam. So, ito ay pinaka-basic lang kung paano isolve ang mga kahalintulad nito kung paano ba siya gawan ng equation. So, thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.